me acompañan diputados locales, regidores de aquí de Córdoba, y obviamente a, nuestro, a nuestra candidata, y, y sobre todo por el motivo de lo que el día de ayer sucedió. El Comité Directivo Estatal rechaza enérgicamente este tipo de actitudes que no hacen más que manchar un proceso electoral que Acción Nacional siempre ha tenido ¿Sí? en vistas de que vaya en la ¿Sí? tranquilidad y en el poder escuchar a los candidatos ¿Sí? de todos los partidos políticos y que la sociedad pueda ¿Sí? decidir. Este ¿Sí? tipo de actitudes contradicen ¿Sí? mucho el discurso de su candidato ¿Sí? cuando todos vemos en las redes que él ¿Sí? habla de un proceso de paz pues muy contradictorio con esta organización de Antorcha Campesina. Este Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional da su apoyo y voto de confianza a todos los candidatos en el Estado de Veracruz. Y el hecho de estar aquí este día en Córdoba es para decirle a los medios, es para compartir con ustedes el asunto de que Leti López Landero está haciendo un trabajo junto con las estructuras municipales y que Acción Nacional en este caso no necesita de este tipo de guerras sucias para ganar aceptación entre los ciudadanos basta con la palabra de una mujer comprometida que conoce las necesidades de los cordobeses estamos convencidos de que la única opción para representar un mejor futuro para las familias es continuar con el partido Acción Nacional y con Josefina Vázquez Mota en la presidencia de la república Acción Nacional ha postulado a candidatos capaces, eficientes y no dudamos que ganaremos por tercera ocasión la presencia de la República, el Senado y las Diputaciones Federales. Me han dado el nombramiento de estar al frente de la Delegación de Porto. Entonces, la primera, la primera entrevista que he tenido con ella en esta semana ha sido de sumar y de estar juntos en todo este proceso. Y obviamente estamos invitando al día de hoy a todos los interesados del distrito, que de alguna manera vamos a estar sumados en todo el proceso electoral con ella. Eh, me siento consternada, desilusionada de algunas, de algunas formas, como las de estas personas de la antorcha. Lo grave para mí del asunto es que una camioneta me quiso vestir dos veces, una de frente y otra de reversa. Y eso ya lleva un dolo, ya lleva una intención. ¿sí? Y yo me pregunto cómo es posible que una gente que ni me conoce, ni, ni sé quién es, vaya tenga la intención de, pues, de matarme, ¿no? Porque si tú le avientas el carro a una gente de frente, las entras, es porque la quieres matar. O, ¿cómo le podemos llamar a eso? Igual, de la reversa, ¿no? Voy pasando. Voy pa Esta es la camioneta que la tenemos identificada. El conductor de la camioneta es este. Sí. Este hombre, después de que me quiso atropellar dos veces, se bajó y con el, la, el tolete ese que ya lo mostramos el otro día se puso a, a que me quiso pegar mi esposo se metió y le dio en la espalda ¿Sí? yo quisiera saber cuál es la intención de este señor para quererme matar esto ha sido una noticia tan grave que ya medios nacionales se han acercado a mí a quererme hacer una entrevista porque soy la primera candidata agredida en toda la República Mexicana. Y qué tristeza y qué pena que sea en Córdoba, nuevamente en Córdoba. ¿sí? Por lo que claro, vamos a tomar las medidas necesarias ¿sí? y que caiga todo el peso de la ley a esta persona, porque hoy soy yo y mañana puede ser tú, y pasado puede ser él, y pasado puede ser el otro. Y yo estoy aquí en un trabajo para representar a la ciudadanía y luchar por ella también. ¿Ya fuiste notificada oficialmente de que fuiste demandada? No, no, no he sido notificada. O sea, aparte de que todavía me quieren matar, ahora es al revés. No, pues está bien duro, la verdad.